हेलो हेलो गाइज हेलो एवरी वन हेलो हेलो आज हमें बीबीएस सेकेंड इयर को नया कोर्स में दुई हजार अठहत्तर साल में सोधे कोईसन को मैक्रो इकोनोमिक्स फोर बिजनेस हमीर आगे रेगुलर को कोईसन को हम डिस्कसन करना गई कोईसन कसरी आगे भाई कुछ डिस्कसन हो जनरली अब ग्रुप ए में हमी पैला तो हमें हंड्रेड मार्क्स को सोच थ्री आवर हो पांच मार्क खास रखे अब थर्टी फाइव होगा अभी यहाँ तब ग्रुप ए में ब्रिफ आंसर कोईसन भून टे टेन इंटू टू बने ट्वेंटी मार्क्स को सोच अल आइटम सब कोईन आइटम कर पर्ने पेलो कोईसन के सोधे तो हेर त अब फिचर्स अफ मै मैक्रो इकोनोमी बृहत शास्त्र का बृहत अर्थशास्त्र का दुईवटा फिचर लेख्होस्ने अर्थात फिचर को इसको बारे में तब स्टेट द फिचर्स अफ मैक्रो इकोनोमिक्स को बारे में तब लेख् पर्ने होशन नंबर टू सोचे कि व्हाट आर द लंग रन डिटर्मिनेंट अफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का दुईवटा व्हाट आर दी भाव लंग रन डिटर्मिनेंट्स के लेखने व्हाट इज व्हाट आर द मेथड अफ प्राइवेटाइजेसन प्राइवेटाइजेसन का मेथड कसरी हो हमें सोचे टू मार्क्स को लगी प्रिपेयर द लिस्ट अफ एडवांटेज अफ फरन इम्प्लोय अब फरन इम्प्लोय मेन भो के एडवांटेज होने भो अब फाइव में व्हाट आर द सोर्सेस अफ डेफिशिट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग डेफिशिट के होने सोचो अर्क सिक्स नंबर में रहो राइट एनी फोर एजुमसन अफ सेज ल अफ मार्केट सेज ल अफ मार्केट का चार वा एजुमसन देखने अफरेंस डिफ्रेन्सिएटेड मन मनी या गाइज डिफ्रेन्सिएटेड मनी फ्लो एंड रियल फ्लो व्हाट इज मीन बाई एक्सचेंज रेट के होने सोचो कंसिडर द सेविंग फंक्शन एस स्क्स ए प्लस बीवाई होने इंटरप्रेट इज कंपोनेंट और सेविंग फंक्शन का कंपोनेंट और इंटरप्रेट कर स्टेज द कंडीसन अफ लेबर मार्केट इक्वलिविजम एकोर्डिंग टू क्लासिकल इकोनोमिक्स के अनुसार दसवटा कोई सोचे यहाँ मध्य अब कह को आगे भाई तब हेन हो कि इसमदे तीन चार या चार पांचवटा को जी हम टीयू ने मोडल को सेट बी बाट रुटा यो कर ग्रुप ए को कोईसन आगे थी अब हम ग्रुप बी को लगी हर डिस्कसन कर इसको लगी जिसमें एनी पांचवटा को एटा कोईसन को टेन होने फाइव इंटू टेन इज फिफ्टी मार्क्स को ग्रुप बी बा सर्ट एंसर कोईसन भाई पेलो कोईसन इलेवन को एम आगे कि टैक्स के रे डेराइव टैक्स मल्टिप्लायर अब यह मल्टिप्लायर को बारे में भी तब मोडल कोई हजार बाईस को से मोडल को सेनमें यह टैक्स मल्टिप्लायर अरुण विभिन्न तीनवटा चार वा मल्टिप्लायर के बारे में फुल कोईसन थी तर इसमें हमें टैक्स मल्टिप्लायर सोधा फाइव मार्क्स को लगी हमें डेराइव कर पर्ने वाक इसको बारे में टैक्स मल्टिप्लायर को ये होने कि इस हमें अब इसलिए के करने भाई इसको डेरिवेसन देखने हो ये फाइव मार्क्स को अर्क इलेवन को बीवा भाज सपोज सपोज इन एन इकोनोमी हाई कुछ इकोनोमी में फलोइंग डाटा आर गिवन तब डाटा दिए क सी कंजम्सन को टू हंड्रेड प्लस बीवाई माइनस टी वाट फंक्शन दिए अर्क टी को फाइव हंड्रेड प्लस टीवाई वे अर्क आई को हंड्रेड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को तब फाइव हंड्रेड एक्स हंड्रेड अं एक्स के एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट को तब यो फाइव फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट वन वाई 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 को इनकम हो अब मार्जिनल पर्पेन्सिटी कंजम्सन को बी बी को जीरो पॉइंट सेवन इनकम टैक्स रेट को टी टी को जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइंड द इक्विबेरियम लेवल अफ इनकम अब तो हमें निल्न पे इक्विबेरियम अफ इनकम में अब रेटर निस्ते ये हो तब इलाव अरे टू में सोचे व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ इक्विबेरियम इनकम हो इन गवर्नमेंट एक्सपेन्डिच इंक्रिजेस बाई फिफ्टी बिलियन एंड टैक्स डिक्रिजेस बाई ये टैक्स ये घटा अभी तब गमेंट ये बढ़ाए तब इफेक्ट आ इक्विबेरियम इनकम में वाई डैश नि इक्विबेरियम इनकम नि वाई निने हो जिस अब इसमें हमें हेन होगा कति आए भादा खी टेन मार्क्स को पेलो को फोर अभी पशी को थ्री थ्री अब टैक्स मल्टिप्लाई को फोर को रही टैक्स मल्टिप्लाई अभी तीन मार्क्स तीन मार्क्स तल भाई सिक्स मार्क्स तल को तल को भाई सिक्स मार्क्स आने भाई अब हमें कोई नंबर ट्वेल्व को बी हर इसमें कि कह सो भादा खेल अब यह कोईसन हो ये कोईसन को नहीं तब योपनी सेम मोडल कोईसन के हो तर सेम तो है अब एमाउंट और चेंज कर पैटर्न ते हो एक्सप्लेन द डाइनामिक एनालाइसि अफ मैक्रो इकोनोमी हाउ डज इट डिफर फ्रम मैक्रो स्टार्टिंग एनालाइसिस अब तब इसके बारे में डेरिवेसन पुरुआती में 
हमें डाइनामिक एनालाइसिस अफ मैक्रो इकोनोमिक यदि हमें इन्वेस्टमेंट अभी के फर्म में इनकम इन्वेस्टमेंट ये ये अब कर हम चेंज के चेंज परिवर्तन लिया डाइनामिक एनालाइसि मैक्रो इकोनोमिक्स में अब इस हमें कसरी बना एक्स एक्सिज वाई एक्सिज में अब ड्रस रही इसको बारे में पूरे अब तब डिशन पर लेख नहीं हो तर अब हमें डाइनामिक एनालाइसि को बारे में क्योंकि तब अब डाइनामिक एनालाइसि अफ मैक्रो इकोनोमिक्स को बारे में सात मक्स को सोचे सात मक्स को सोचे चार वा पांच वा डिफिनेसन देखे होते कि पक्का इसको तब एक्सप्लेन भित्तीक इस हमें ग्राफिकली देखा अभी ते अनुसार तल सपोज वाई एक्सिज एक्स एक्स डिनोटेड ये तो अभी कबर देखा ते पच्चीस दुवटा चेंजेस चेंजेस देखा बना पड़ने हो डाइनामिक मैक्रो इकोनोमिक्स का टाइप तब चैप्टर वन में हेन भाव यू कैन इजीली रिनेट हियर हाउ डज इट डिफर फ्रम मैक्रो स्टाटिक एनाल अब मैक्रो स्टाटिक एनालाइसि यह कर्क भादा खी ये चेंज परिवर्तन होते जान कि अब जी चेंज ए बी बी बा सी सी बा सी पोइंट फिगर सीगर बनाए हो तो तो देखा पड़ने हो रही तब टेन मार्क्स को या गाइस अब थर्टीन हर थर्टीन में केसन सो हमें सपोज दैट द नेपलिज इकोनोमी हेज रियलाइज द फलोइंग स्ट्रक्चरल इक्वेसन अफ प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट को लगी को अर्थशास्त्र इकोनोमिक ने रियलाइज गए कि स्ट्रक्चर ये तो तब तल दी तल दिता खेल फर्स्टली हेन हो कंजम्सन फंक्शन सी को टू हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट एट वाई माइनस टी हो टी को तब फोर्टी बिलियन हो एमएसपी को टू हंड्रेड माइनस थ्री थ्री थाउजेंड आयो एमटी को जीरो पॉइंट फाइव वाई हो आई को टू हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड आई होने जी को हंड्रेड बिलियन हो एम को तब फोर हंड्रेड बिलियन अब यहाँ तब कोसन में एमएस छुट्टिया एमएस यदि भ भाई हमें क्योंकि भादा खी एमटी रमएस हम इक्वल होने थो तैं इकम इकम नि हम एमएसपी प्लस एमटी इज कस टू एमएस भाव फर्मुला था हो तर अब धे मिस्टेक होने सकते यहाँ अब यह अब तब टीयू ने हानेर एमएस लेख दून पर्ने थे तर अब नलेखे अब ये बुझे लेखे ठीक है कंप्यूटर इक्वेसन रेट अफ इंट्रेस्ट एंड आउटपुट यो योग हमला यो कोसन भी अब मडल कोसन में सेम ये सेम तो है अल अलि मिलदोजुद हो इट इज रियलाइज दैट नेपलिज इकोनोमी ट्रैवल इकोनोमी पो रिशेसन हो इकोनोमिक रिशेसन अब यो तब मडल कोसन में यह वर्ड नहीं आगे थे किस पच्चीस नेपाल राष्ट्र बैंक का हेज इंप्लिमेंटेड कंटाडिक्टरी मोनिटरी पोलिशी ने राष्ट्र बैंक ने यो इंप्लिमेंटेसन इंप्लिमेंटेड यो लगू में लिया कि कंटाडिक्टरी मोनिटरी पोलिशी लिया एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इंक्रिजेज बाई तीन सौ बिलियन तीन सौ बिलियन ने मनी सप्लाई बढ़ो द गवर्नमेंट अफ ने हाज अल्सो सपोर्ट एनआरबी नेपाल सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक सपोर्ट गयो कि इंक्रीज द प्लान एक्सपेन्डिचर दुई सौ को प्लान एक्सपेन्डिचर कर भाट विल बी साइमल्टेनियस इफेक्ट अफ इक्वलिब्रियम रेट अफ इंट्रेस्ट एंड आउटपुट बनेर फाइव फाइव इज इयर टेन मार्क्स को सोलह अब हमें अर्क क्वेश्चन हर मेन्सन द फ्यूचर अफ बजेटरी पोलिशी अफ ने में बजेटरी पोलिशी का फ्यूचर के हेन पर्ने अब इसमें हमें जस्ते अब हेल्थ सैक्टर में हो ये ये मेन बजेटरी फ्यूचर अफ ने अब हेल्थ सैक्टर में ये ये को अब एजुकेशन सैक्टर में ये हाइड्रो सैक्टर में ये टूरिज्म सैक्टर में ये इस ये यो यो ये 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 लेख् पर्ने तब था हो अब हमें कोई नंबर फिफ्टीन हर डिस्क्राइब द कंपोनेंट अफ फिजिकल फेडरलिजम फिजिकल फेडरलिजम को इसके बारे में हमें इसका कंपोनेंटर भी हमें यहाँ लेख दून पर्ने होनी तिहार डिस्क्राइब भी कर दिए टेन मार्क्स को अब तब सिक्सटीन आयो डू यू एग्री विथ ग्लोबलाइजेशन सोल्व इकोनोमिक प्रोब्लम लाइक हाई अनइम्प्लोयमेंट लो प्रोडक्टिविटी बीओपी इक्वलिबरियम एक दुई तीन ये तीनवटा कोईसन के तब मोडल कोईसन टू बा कपी हो डू यू एग्री विथ ग्लोबलाइजेशन सोलो द इकोनोमिक प्रोब्लम लाइक हाई अनइम्प्लोयमेंट लो प्रोडक्टिविटी अभी बीओपी को लेवल एक्स्ट्रा फेस बाय डेवलपिंग कंट्री लाइक नेपाल गिव यर कमेंट भि तब ग्लोबलाइजेशन ने सोलो कर ग्लोबलाइजेशन के हो कि विश्वभर का जुनसुक देश में ट्रेड कर सकता ट्रेड बने फ्रीली तैं गए कुछ ट्रेड के बाधा भाई के रिस्ट्रिक्सन नलागा अरुण देश के हर एक देश में फ्री ट्रेड कर सकता ट्रांजेक्शन करना तेल ग्लोबलाइजेशन भो इकोनोमिक्स अनुसार अब ग्लोबलाइजेशन को हाई अनइम्प्लोयमेंट भो लो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी भो अभी बैलेंस अफ पेमेंट इन डिस्कुलिबेम यहां 
यस्ता विभिन्न कन्ट्रीहरुले फेस गरिरहेको छ तर पनि अब कि ग्लोबलाइजेसनले नेपालको अर्थशास्त्रमा के वृद्धि गर्ला भनेर तपाईहरुले यसको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले ग्रुप सी बाट आयो एनालाइटिकल आन्सर क्वेशन भन्छ दुईवटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ 15 2 भनेको 30 मार्क्सको कन्सिडर द फलोइङ फिगर फर नेशनल इन्कम भनेको नेशनल राष्ट्रिय इन्कमको लागि तलका फिगरहरु कन्सिडर गर यो त तपाईहरुले अब यो पनि उस्तैस्तै क्वेशन मोडल क्वेशनमा आएको थियो के तपाईहरुलाई मोडल क्वेशन सेट बी बाट यस्तै हाल दिएछ अब यो त हेर्नु होला तपाईहरुले अब डिस्क्रिप्सन आरएस मिलियन भन्छ वेजेस एन्ड स्यालरी प्रोप्राइटर्स इन्कम गभर्नमेन्ट कन्जम्पसन रिसिप्ट फ्रम रेस्ट अफ द वर्ल्ड अनि प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर चेन्ज इन इन्भेन्ट्री त्यसै गरी सब्सिडिज रेन्टल इन्कम नेट इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड मिक्स इन्कम सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन बाई इम्प्लोयर कर्पोरेट इन्कम ड्रेक टैक्स करेन्ट ट्रान्सफर टू रेस्ट अफ द वर्ल्ड कर्पोरेट कन्जम्पसन इन्कम एक्सपेन्ड क्यापिटल कन्जम्पसन एलोवेन्स सोसियल इन्स्योरेन्स पेमेन्टहरू करेन्ट ट्रान्सफर फ्रम गभर्नमेन्टबाट के करे अहिले ट्रान्सफर भयो इन्डाइरेक्ट बिजनेस ट्याक्सेसहरू अनि इम्पोर्ट भनेको आयात यतिको गर्यो अनि निर्यात कतिको गर्छ त्यो कुराहरू अनि गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट छत्तिसको अनि त्यस के थ्री हन्ड्रेड थर्टी सिक्स हन्ड्रेडको अर्थात पेमेन्ट टु रेस्ट अफ द वर्ल्ड भनेको सोह्र सयको गरेको रहेछ अनि नेट फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भनेको एक हजार आठ सय एक्सपोर्ट भनेको चौध सय चालिस करेन्ट ट्रान्सफर फ्रम बिजनेस फर्मबाट तीन हजार अनि इन्ट्रेस्ट पेड बाई कन्ज्युमर भनेर चार हजार दियो अब कम्प्युट एनएनपी एमपी एनएनपी एमपीमा निकाल बोथ इन्कम र एक्सपेन्डिचर दुईवटै मार्फत निकाल भन्छ अर्को हाम्रो कम्प्युट तपाईँहरूको यहाँनिर डिस्पोजिबल इन्कमहरू पनि निकाल भनेर यो रहेको छ हाम्रो यतानिर जसमा अब तपाईँहरूले या गाइज यसमा अब हामीले हेरौँ त यो इकोनोमिक्सको यसमा हामीले यो राम्रोसँग नदेखियो होला तपाईँहरूलाई अब बीमा के सोधेको भन्दाखेरि बीमा सोधेको कुराहरू हामीले बीमा सोधेको कुराहरूमध्ये के सोध्यो भन्दाखेरि स्टेट द सिग्निफिकेन्ट अफ रियल जिडिपी इकोनोमिक एनालाइसिस ए एक अनि बीमा भनेको के सोधेको हो कि कम्प्युट पर्सनल डिस्पोजिबल इन्कम भन्छ पर्सनल डिस्पोजिबल इन्कम सीमा भनेको स्टेट द सिग्निफिकेन्स अफ रियल जिडिपी इन इकोनोमिक एनालाइसिस भन्छ अनि डीमा भनेको व्हाट टाइप अफ द व्हाट टाइप अफ द कन्सेप्चुअल डिफिकल्टिज आर इन्काउन्टर इन द मेजरमेन्ट अफ जिडिपी बाई द प्रोडक्ट मेथड भनेर जम्मा फिफ्टिन मार्क्सको सोधेछ तपाईँहरूलाई फिफ्टिन मार्क्सको गर्नको लागि यो पुराका पुरा चारवटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा जस्तै अब फोर फोर एट आयो अनि टू टू फोर अनि त्यसपछि थ्री जोड्दाखेरि फिफ्टिनको आउँछ तर तल यदि तपाईँहरूले तलको गर्नुभयो भने यसमा अब सबै आयो मिल्यो त ठिक भयो नत्र पनि एउटा दुईटा मात्र डिस्पोजिबल इन्कमसम्म तपाईँहरूले निकाल्नु भयो भने चार चार आठ नम्बर अनि एउटा यो यो पनि निकालिदियो भने दस नम्बर त आयो तर तलब पनि ठिकै गरेर यो क्वेसन र यो क्वेसन गऱ्यो भने पनि सात र अनि तलको ठिक ठिक गरेर यो अब एभरेज क्वेसनहरू नि एक्सप्लेन अब एटिनमा क्वेसन नम्बर एटिन के हो कि एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल इफेक्टिभ डिमान्ड इफेक्टिभ डिमान्ड भनेको के हो त्यसको प्रिन्सिपललाई एक्सप्लेन गर्ने फिगर पनि अब यसमा हो कि होइन तपाईँहरूले अब हेर्नु होला हाउ इट इज सुपेरियर टु दि क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट भन्दा कसरी यो सुपेरियर छ क्वेसन नम्बर नाइन्टिन भन्छ एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ डिमान्ड अफ पुल इन्फ्लेसन प्रिन्सिपल अफ डिमान्ड अफ पुल इन्फ्लेसनको बारेमा लेख्ने अनि हाउ क्यान इट इज रिमुभ बाई मोनिटरी र फिजिकल पोलिसी भनेर अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल सरकारले गभर्नमेन्टले यस्तो यस्तो यो यो दिएर हाम्रो पुल इन्फ्लेसन भनेको के हो कि अब यदि कन्जम्पसन गर्दाखेरि अब हामीले के गुड्सहरू किनेनन् यस्तो 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 यस्तै यो यो कुराहरू यो क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा रहेको छ यो हाम्रो जस्ट यो तपाईँहरूको पेपर रिभ्यू हो दुई हजार अठहत्तर साल यानि कि दुई हजार उनहत्तर सालमा इक्जाम भएको हो र दुई हजार अठहत्तरको ब्याच हो त्यस कारणले यहाँ दुई हजार अठहत्तर लेखेको टी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र यो पेपर रिभ्यू हो सोलुसन पनि यही च्यानलमा आउँछ त्यस कारणले सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानललाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो